मैं बहुत ही क्रांतिकारी मैं अपने क्रांतिकारी अध्यक्ष और सभी शिक्षा मित्र के सम्मानित अति सम्मानित पदाधिकारियों शुक्ला जी इंजीनियर साहब अजय जी शाही जी बैठे और तमाम आए हुए यहाँ उत्तर प्रदेश और देश के भावनाओं को समझने वाले ऊर्जा से भरे यहाँ उपस्थित जो जीवन के निर्माण करता भी होते हैं जो जीवन को बदलने की जिसके भीतर क्षमता भी होती है वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं मैं उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं आप सबको प्रणाम मेरा स्वीकार करिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं साथियों मुझे राजनीति करने आती नहीं है अब मुझे सत्तर दशक की राजनीति पसंद है भी नहीं 2017 और 2017 के बाद लगातार हम 20 और 22 के बाद हम बहुत आगे जा रहे हैं देश की राजनीति आप तय करते हैं आप इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है आपसे बड़ी ताकत इस धरती पर ये जो जन है ये जो गण है इससे बड़ा ताकत इस धरती पर कुछ नहीं होता आखिर एजुकेशन के बारे में मैं दो दिन पहले भी जब हरियाणा में हम लाठी खा रहे थे प्रदूमन की घटना पर और संजोक से आज हम कहीं बैठे थे तो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या कारण है कि हिंदुस्तान में एजुकेशन के सवाल पर सावित्री बाई फूले से लेकर के पेरियार के बाद बाबा साहब अंबेडकर महात्मा फूले पे सावित्री बाई फूले और उसके बाद लगातार एक सतत प्रयास चला हिंदुस्तान के आम जीवन के निर्माण के लिए दो चीज जीवन की सबसे आवश्यकता है एक है स्वास्थ्य और दूसरा है एजुकेशन इस हिंदुस्तान में दो धारा जो सबकी आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति अमीर और गरीब आम और खास ऊंच और नीच जिसको समाज ने बांट दिया है मजबूर हो या बड़े लोगों हर व्यक्ति को नीच से सबसे पहले स्वास्थ्य की और इस हिंदुस्तान में सब दिन एक सवाल खड़ा हुआ सामाजिक लोगों ने सांस्कृतिक लोगों ने आध्यात्मिक लोगों ने जनूनी लोगों ने एक विचार हमेशा से लाए कि हिंदुस्तान में दो चीजों को पूंजीपति और उद्योगपतियों के हाथ में नहीं रखा जाए वो है हिंदुस्तान का स्वास्थ्य और हिंदुस्तान का एजुकेशन क्या कारण है कि आज आजादी के सत्तर के दशक के बाद यदि मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग यदि कुछ है सत्तर लाख हजार करोड़ रुपए का उद्योग है एजुकेशन माफिया का इस हिंदुस्तान में ये जो एजुकेशन माफिया है ये सरकारी स्कूल को लगातार सरकार के द्वारा अपेक्षा के कारण जो तीनों तीन समाप्त किया जा रहा है ये किसके कहने पर इस हिंदुस्तान के उस एजुकेशन माफियाओं के कहने पर जिसके तालुका इस हिंदुस्तान के राजनीतिक लोगों से और राजनीतिक व्यवस्थाओं से भारी पड़ी हुई है ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये जो पॉलिटिशियन है ये हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे ज्यादा कुकर्मी है यदि इस हिंदुस्तान में कोई घटना घटती है तो याद रखिएगा बेगर पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन के बगैर हिंदुस्तान में कोई घटना नहीं घट सकती उसका सबसे बड़ा कारण है सत्ता वोट और सियासत ये जो वोट है ये जो हिंदुस्तान में सारे सवाल खड़े किए जाते हैं चाहे जिन सवालों को आप उठाओगे आप देखोगे उसका केंद्र सिर्फ वोट और सत्ता है एजुकेशन क्या कारण है कि सरकार के एजेंडे में नहीं है क्या कारण है कि सरकार के एजेंडे में मन की बात में दिल की बात में स्वास्थ्य नहीं आता है सिर्फ कहने के लिए ये जो शिक्षा मित्र हैं जो समान काम और समान वेतन की बात करने वाले जो हमारे ये 
सबसे बड़े ऊर्जावान और क्रांतिकारी जो मेरी माँ बहन यहाँ पर उपस्थित हुई है इस गर्मी में क्या कारण है इसे कोई शौक नहीं है कि अपने बच्चों को और अपने परिवार को छोड़ करके आज दिल्ली में आपको दस्तक देने आया हुआ है ये अपने जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन की जरूरत के साथ भूखे पेट भजन नहीं हो सकता ये दर्शन देने वाले जो पॉलिटिशियन है ये बाबा लोग हैं इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि लोगों की नीड्स है इकोनॉमिकल रिवुलेशन आर्थिक आजादी जब तक हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी तब तक हिंदुस्तान कभी भी समाज का निर्माण नहीं हो सकता और राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता जब आप एक सब क्रांतिकारी शिक्षा मित्र के निर्माण के के लिए जब आपके पास कोई योजना नहीं है तो हिंदुस्तान के 92 प्रतिशत गरीब और मजदूर और मजबूर आदमी के लिए आपके पास क्या योजना होगी मुझे समझ में नहीं आता एक व्यक्ति जिसके भीतर लड़ने की भी क्षमता है एक व्यक्ति जो पांच वोट दिला सकता है एक ये जो दो लाख आदमी है ये पांच पांच लोग वोट देने की तैयारी कर ले तो दो पंच कितना हो गया पांच गुना दस मतलब दस लाख दस करो दस लाख दस लाख आदमी आप कितने फैमिली से जुड़े हुए हैं एक परिवार में कम से कम पांच आदमी पांच आदमी को गुना कर दो तो क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार की तख्ता पलट नहीं हो जाएगी कोई रोक सकता है यदि आप बूथ पर जाते हो और बूथ पर आप तय कर लो कि हमको इस सरकार को गिराना है मास्टर तो कभी गिरा दे कभी दस दस तो बीस बीस तो अध्यक्ष जी यदि बोकस वोट कर दोगे उसी में हमारा जय गण सुशील राम हो जाएगा इसीलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा ये जो कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन है ये आज नहीं कोठारी आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कोठारी आयोग के बाद मुचकुम दुबेदी कमेटी एक बनी थी बहुत बार सत्तर के दशक के पहले कोठारी आयोग बनी कोठारी आयोग ने हिंदुस्तान के आम आदमी और हिंदुस्तान के सब समाज के लोगों के बारे में समझने के बाद एजुकेशन कैसा होना चाहिए इस पर एक सवाल खड़ा किया था और उस एजुकेशन को पूंजीपतियों के हाथ में गिर भी ना रखा जाए इसका सवाल उठा था अध्यक्ष जी मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा हमने सदन में कई बार एक बातें हमने उठाई हमने कहा कि मानव प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री बैठे थे कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्त दुनिया में हिंदुस्तान ही एक देश होगा कि जब हम एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर दोबारा किताब उल्टाने का नाम नहीं लेते हैं यह यह इस हिंदुस्तान में नहीं है हमने कहा कि छ या तो छह साल के बाद या तो सात साल के बाद या तीन साल के बाद आप तय करो कि जो टीचर एक बार आता है उसकी एक बार और ट्रेनिंग छह साल के बाद उसको एक महीने की छुट्टी दो और उसको कहीं ट्रेनिंग के लिए ले जाओ आप उस ट्रेनिंग कराने के बाद उसका एक एग्जाम लो जब वो एग्जाम में पास करता है तो आप उस शिक्षक को प्रमोट करो यदि वो एग्जाम में पास नहीं करता है तो उस शिक्षक को यथावत रहने दो और दोबारा फिर सात साल के बाद आठ साल के बाद एक एग्जाम लो और फिर जब उस शिक्षक के मन में यह डर होगा कि हम पर कोई है हमको इस तरीके से गुजरना होगा वह शिक्षक डेली किताब भी उल्टाएगा और जब वो किताब रात में उल्टाएगा तो अपने बच्चों का निर्माण भी करेगा इसलिए आज आपकी व्यवस्था ने लोगों के भीतर ये चेंज कर दिया है उनको लगता है कि 6000 में 4000 में मैं क्या किताब उल्टा हूँ मैं जाता हूँ स्कूल में मुझको मिड डे मील अंदोदे अन्पूर्णा मैं स्कूल में जाता हूँ बारह महीना शिक्षक को लगा देते हो आप जनगणना में किसी न किसी चीजों में आप ईटा और गिट्टी पत्थर में लगा देते हो शिक्षक का मतलब है राष्ट्र का निर्माण शिक्षक का मतलब है मानव का कल्याण शिक्षक का मतलब है सार्वभौमिकता के साथ निर्माण शिक्षक का मतलब है वसुधा से भरा वसुधे कुटुंब काम शिक्षक का मतलब है सार्वभौमिकता का निर्माण शिक्षक का मतलब खुद का निर्माण नहीं होता है ये जो शिक्षक बैठे हैं जिस दिन ये अपने मन के भीतर मैन मैकिंग खुद के निर्माण के साथ दुनिया बदलने की तैयारी कर ले तो भारत विश्व का गुरु हो जाएगा भारत तब तक विश्व का गुरु नहीं होगा जब तक शिक्षक का निर्माण नहीं हो सकता ये विश्व गुरु की बात अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आपके मुंह से शोभा नहीं देते विश्व गुरु बेगर बौद्धिक लोगों तथा कथित बौद्धिक लोगों से विश्व गुरु नहीं हो सकता 
पूंजीपति और उद्योगपतियों से विश्व गुरु भारत नहीं हो सकता यदि भारत का विश्व गुरु होना होगा तो अध्यात्म और विज्ञान के मिश्रण से होगा और वह निर्माण या बैठे जिसको धूप में बैठा दिए हो ये यही कर सकता है दूसरों को करने की क्षमता नहीं है